ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വീട്ടിലേക്കും ദോശക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇതെൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലോട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന മാത്രം ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി റെസിപ്പീസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കുക്കറിനകത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡിലേക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്ന പരിപ്പില് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റ വീസിൽ മതി ഉള്ളി വഴറ്റി തക്കാളി വഴറ്റി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കാശ്മീരി ഉണക്കമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും എരിവ് കുറവായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് എരിവ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കാശ്മീരിയാണ് സാധാ മുളക് ഇത്രയും ചേർക്കരുത് അതേപോലെ ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സവാളയ്ക്ക് രണ്ട് തക്കാളി എടുക്കാം അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒരൊറ്റ വിസില് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വിസില് വരാം ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട തക്കാളിയിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം മതിയാവും വേവാനായിട്ട് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല അപ്പം അതേ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും വെള്ളം കിടപ്പുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോഴും വെള്ളം കിടപ്പുണ്ട് പുളിയുടെ വെള്ളമാണ് ഈ കറുത്തിരിക്കണം അല്ലാതെ കരിഞ്ഞതല്ല അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളത്തോടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു ടീസ്പൂണോളം ശർക്കര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ശർക്കര ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര ചേർത്താലും മതി ആ ഒരു പുളി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് നമുക്കവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് കേട്ടോ നല്ലത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് നുള്ളി ഉഴുന്ന് വരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് കറിവേപ്പിലിടുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചട്നി കാതോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതേ നമ്മളെ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുള്ളു വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ അരക്കുന്ന വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ മിസ്സായതാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ് എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് ദോശയുടെ കൂടെയും ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ അതേപോലെ തന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റും അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചട്നിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകണ്ട അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് വെക്കുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാവരോടും ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മത്സരമാണ് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല കിഡ്ഡിലൻ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസായിട്ട് നാളെ നമുക്ക് കാണാം ഇൻഷാല്ല താങ്ക് യു ഫോർ